Willkommen von der Mobile Weapons 2014, wo wir das Nokia XL Smartphone in der Mitte liegen haben. Daneben das Nokia 220, nicht so spannend, aber das Nokia X auch daneben mit eigentlich ungefähr den gleichen technischen Daten. Das X Plus und das XL haben beide 768 MB Speicherplatz. Ähm, auch den, ähm, natürlich diese Oberfläche, diese Android-ähnliche Oberfläche, bzw. auf Android-basierte Oberfläche, die allerdings auch an Windows so ein bisschen ähnelt, wie ihr sehen könnt, mit ein bisschen Kacheln, die wir ein bisschen rumtauschen können. Ich lege jetzt mal das äh, Handy auf die Seite. Hier können wir dann sehen, wenn wir das Gerät zum Beispiel ausmachen, ähm, haben wir hier auch wieder die Möglichkeit zu sehen, welche Uhrzeit wir haben oder ob Benachrichtigungen da sind oder wenn ich das Ganze hier ähm, einfach double tappe. Ähm, Nein, also mit dem Knopfdruck können wir das Ganze auch einfach aufwecken. Hier seht ihr ein bisschen Benachrichtigung, beziehungsweise wenn ich ähm, das Ganze hier auf die Seite ziehe, dann können wir es auch anlocken und dann sofort hier loslegen, ähm, es entsprechend zu benutzen, wie wir es auch von anderen Geräten ähm, der Nokia X-Serien bald kennen. Ihr sehen könnt, in Recent sehen wir, welche Bilder wir gemacht haben, welche Apps wir benutzt haben und so weiter und so fort. Aber wenn wir ganz hoch gehen und ein bisschen weiter nach oben ziehen, sehen wir auch, dass wir einen Termin haben. Also die bleiben immer ganz oben zum Glück. Ansonsten können wir auf die Seite gehen und die können wir dann in den Nokia Store zum Beispiel ganz kurz reinschauen, der gerade, der gerade nicht verfügbar ist, weil wir hier kein Internet haben. Aber generell ist das kein Google Play Store, sondern ein Nokia Store, der mit anderen Stores hier zusammenarbeitet und dann entsprechend euch schönen Content liefern wird. Aber ist auch schon viel vorinstalliert. Ich zeige euch jetzt aber noch mal ganz kurz, wie der Browser ausschaut. Hier können wir ganz einfach und schnell ähm, unsere Suchbegriffe eintippen oder auch ähm, hier verbinden entsprechend, wie wir das ähm, wollen. Ähm, beziehungsweise, wie ihr sehen könnt, wir können das ist auch ganz einfach hier drehen. Es ist schön schnell und wenn wir hier lang und drauf bleiben, können wir auch verschiedene Sprachen auswählen, äh, mit denen wir das verwenden wollen. Wir können auch lange einfach unten drauf bleiben und dann kommen wir immer in den Homescreen zurück. Wir müssen nicht einzeln durch die Menüs immer zurückkehren. Ähm, ich kann auch mal kurz die Kamera zeigen, bei der wir 2 Megapixel vorne haben und 5 Megapixel hinten. Die, vor allem die 5 Megapixel äh, rückwärtige Kamera ist sehr schön und die hat auch einen Blitz. Das zeige ich euch gleich, wie wir um das Gerät rumgehen. Ähm, und ich kann auch mal kurz hier die äh, Frontkamera zeigen, die mit 2 Megapixeln auch hier schön ist, schnell ist und vor allem für Selfies doch eigentlich auch gut geeignet, weil sie wirklich eine gute äh, Qualität liefert. Wir haben hier seitlich einen An- und Ausschalter, einen Lautstärkeregler, auf der Rückseite eine Kamera äh, mit 5 Megapixel, wie schon gesagt, mit Autofokus und einem Blitz. Das Nokia-Logo äh, bzw. unten äh, der Lautsprecher und ansonsten Micro USB, äh, nichts auf der Seite und auf der Oberseite haben wir einen Kopfhöreranschluss. Wenn wir noch ein bisschen die Software anschauen, merken wir, dass das Ganze hier schön schnell ist, beziehungsweise wir können hier die Teils auch ganz einfach bewegen und dann ordnen sie sich auch immer wieder neu an. Ich kann es mal wieder hier zurückschieben nach oben und dann sehen wir, wie sich das Ganze verändert hat. Ich kann auch ein anderes nehmen und die dann entsprechend auch dann immer jeweils anpassen, so wie wir es möchten. Ein bisschen wie bei Windows Phone, aber natürlich mit einem Android-Hintergrund, den wir aber gar nicht sehen. Denn wenn ich das Ganze hier runterziehe, sehen wir hier natürlich die Ascher-typische Leiste mit WLAN, Bluetooth, Data, Daten, Settings und Mute. Aber ich kann hier auch nochmal auf Settings drauf gehen und dann sehen wir hier, das schaut wieder ein bisschen aus wie unter Android. Aber wenn ich auf About gehe, sehen wir hier nur bei der Software-Version die Software-Version, die Nokia hier verwendet hat, beziehungsweise Nokia XL als Name mit Dual SIM. Die Rückseite hat ein äh, abnehmbares Cover natürlich. Da sehen wir dann die Dual-SIM-Karte, Micro-SD-Slot und den 2000 mAh, den wir rausnehmen können. Das seht ihr dann in, äh, natürlich in unseren anderen Videos noch. Mein Name ist Baleschkal, das war hier das Nokia XL Smartphone. Mit einem ganz kurzen Hands-up, wenn ihr uns zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.